ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഇന്ത്യ ടുഡേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചാറ്റ് ഷോ നടത്തുകയുണ്ടായി ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ കൈവശം മത്സരം കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം താൻ ഐ സി സിയോട് പറഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് തരപ്പെടുത്താമെന്ന് ഷോയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരോട് പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ വൈകുന്നേരമായിട്ടും ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ എന്ന പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഐ സി സി ടിക്കറ്റ് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്നാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി അസറിന്റെ വിലക്ക് നീക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ കറുത്ത ദിനങ്ങൾ ഇന്നും അസറിനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയാണ് കൈക്കുഴ കൊണ്ട് മാന്ത്രികത തീർത്ത ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സ്റ്റൈലിഷ് ബാറ്റ്സ്മാനും ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ ഒരാളുമായ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം അജുവിന്റെ കഥ കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറവും വേട്ടയാടുന്ന ആ കറുത്ത ദിനങ്ങൾ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഹൈദരാബാദിൽ നിസാം എന്ന ടൌണിൽ മുഹമ്മദ് അസീസുദ്ദീന്റെയും യൂസഫ് സുൽത്താനയുടെയും മകനായിട്ടായിരുന്നു അസറുദ്ദീന്റെ ജനനം ഹൈദരാബാദിലെ ഓൾ സെയിൻ സ്കൂളിലായിരുന്നു അസർ തന്റെ പഠനം ആരംഭിച്ചത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അസർ ക്രിക്കറ്റിൽ മികവ് കാട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു ക്രിക്കറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠനവും മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന അസർ നിസാം കോളേജ് ഓസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കോമേഴ്സിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് അസർ ആദ്യമായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയത് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ തുടർച്ചയായുള്ള മികച്ച പ്രകടനം അസറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന തന്റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ തന്നെ അത്യുഗ്രൻ സെഞ്ചുറി നേടി അസർ എന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരൻ തന്റെ വരവറിയിച്ചു തുടർന്നുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലും അദ്ദേഹം സെഞ്ചുറി നേടി ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി മാറി ഇന്നും ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ തകർക്കപ്പെടാത്ത റെക്കോർഡുകളിൽ ഒന്നായി അത് തുടരുന്നു ടെസ്റ്റിലെ മികച്ച പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദിന ടീമിലേക്കും വഴിയൊരുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ തന്നെ അസർ ഏകദിനത്തിലും തന്റെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു അസറിന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറി ഗുണ്ടപ്പ വിശ്വനാഥിനെയും സഹീർ അബ്ബാസിനെയും ഗ്രെഗ് ചാപ്പലിനെയും പോലെ തന്റെ കിടിലൻ റിസ്റ്റി സ്ട്രോക്ക് പ്ലേ കൊണ്ട് അസർ ശ്രദ്ധേയനായി സാഹചര്യം എന്തായാലും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ തന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് പുറത്തെടുക്കുന്നതായിരുന്നു അസറിന്റെ ശൈലി അതിന് ഏകദിനമായാലും ശരി ടെസ്റ്റ് ആയാലും ശരി ഇത് ശരിവയ്ക്കും വിധമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ മോത്തി ബാക്ക് പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള അസറിന്റെ പ്രകടനം ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങവെയാണ് ആറാമനായി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ അസറിന് കൂട്ടായി അജയ് ശർമ്മ ക്രീസിലേക്ക് എത്തിയത് ശർമ്മയിൽ മികച്ച കൂട്ടാളിയെ കിട്ടിയ അസർ ആക്രമണ ബാറ്റിംഗിന്റെ ഒരു വിരുന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒരുക്കി അന്ന് അസർ പറത്തിയ മൂന്ന് സിക്സുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെന്നു വീണത് ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സിക്സ് ആകട്ടെ ചെന്ന് പതിച്ചത് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന മരത്തിലും അറുപത്തിരണ്ട് പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടി അന്നത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയ കാര്യം പോലും അസർ അറിയുന്നത് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പിന്നീട് അസറിന്റെ മറ്റൊരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഇന്നിങ്സ് പിറന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ലോഡ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലായിരുന്നു ഗ്രഹാം ഗൂച്ചിന്റെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസിന്റെ പിൻബലത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് റൺസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ ഫോളോ ഓൺ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സമയത്താണ് അസർ ക്രീസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അഞ്ചാമിനായി ഇറങ്ങിയ അസർ തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ബാറ്റ് വീശി വെറും എൺപത്തിയെട്ട് പന്തിൽ നിന്ന് തന്റെ സെഞ്ചുറി തികച്ചു അസറിന്റെ ഉജ്ജ്വല സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യയെ ഫോളോ ഓണിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി മത
സ്ലിപ്പിലും ഔട്ട്ഫീൽഡിലുമെല്ലാം അസറിന്റെ സുരക്ഷിതമായ കൈകൾ അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരിയിൽ കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി അസർ സ്ഥാനമേറ്റു തുടക്കം മോശമായെങ്കിലും അസർ എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറി ഒരു ദശാബ്ദത്തോളം നീണ്ട തന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി കരിയറിൽ അസുറുദ്ദീൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ടെസ്റ്റിലും നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഏകദിനങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ നായകനായി അതിൽ പതിനാല് ടെസ്റ്റിലും തൊണ്ണൂറ് ഏകദിനങ്ങളിലും അസർ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അസറിന്റെ ഈ വിജയങ്ങൾ അക്കാലത്ത് റെക്കോർഡായിരുന്നു അസറിന്റെ പതിനാല് ടെസ്റ്റ് വിജയങ്ങൾ എന്ന റെക്കോർഡ് പിന്നീട് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും തൊണ്ണൂറ് ഏകദിന വിജയങ്ങൾ എന്ന റെക്കോർഡ് ധോണിയും മറികടക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂർണമെന്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാപ്റ്റനും അസറാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് ഹീറോ കപ്പ് ജൂബിലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കപ്പ് കൊക്കക്കോള ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി എന്നിവ അതിൽ ചിലത് മാത്രം അസറുദ്ദീൻ എന്ന ക്യാപ്റ്റനോടൊപ്പം തന്നെ അസർ എന്ന ബാറ്റ്സ്മാനും നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി മുന്നേറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ സൌത്ത് ആഫ്രിക്കക്കെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലായിരുന്നു അസറിന്റെ മറ്റൊരു സ്റ്റൈലിഷ് പ്രകടനം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് റൺസ് നേടി മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യ എൺപത്തിയേഴിന് മൂന്ന് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ മാക്മില്ലന്റെ പന്തിൽ കൈമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റ് അസർ മടങ്ങി ഒടുവിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്നിന് ഏഴ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ ഫോളോ ഓൺ ഭീഷണി നേരിടുമ്പോഴാണ് അസർ വീണ്ടും ക്രീസിലേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ കണ്ടത് അസറിന്റെ മറ്റൊരു തകർപ്പൻ പ്രകടനമായിരുന്നു എഴുപത്തിയേഴ് പന്തിൽ പതിനെട്ട് ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം നൂറ്റി ഒൻപത് റൺസ് നേടിയ അസർ എഴുപത്തിനാല് പന്തിലാണ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറിയായി ഇതിന്നും തുടരുന്നു അങ്ങനെ അസർ എന്ന താരം ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ വരവ് അത് അസറിന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അസുറുദ്ദീൻ മാച്ച് ഫിക്സിംഗ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അസറിന്റെ കോഴ വിവാദത്തിന് പുറകിലായിരുന്നു ഇതിനിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാൻസി ക്രോണി അസറാണ് തനിക്ക് ബൂക്കീസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഒടുവിൽ സി ബി ഐ അസർ കോഴ വിവാദത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം സമ്മതിച്ചതായി കാണിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു അതിൽ സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക മൂന്ന് രണ്ടിന് വിജയിച്ച ഏകദിന പരമ്പരയിൽ അസർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി താരങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം മോശമായ ഇന്നിംഗ്സുകൾ കളിച്ചെന്ന് സി ബി ഐ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന അസർ ആ പരമ്പരയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിയെട്ട് ശരാശരിയിൽ വെറും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് റൺസാണ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്നും സി ബി ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പക്ഷെ പിന്നീട് ഇക്കാര്യം അസർ നിരസിച്ചെങ്കിലും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ബി സി സി ഐ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിക്കറ്റിൽ ആജീവനാന്ത് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് അസർ ബി സി സി ഐയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ഒടുവിൽ പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ എട്ടിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസറിന്റെ വിലക്ക് നീക്കി അന്ന് അസർ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും തന്റെ നിരപരാധിത്വം ഇപ്പോഴെങ്കിലും തെളിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ പോലെ അവസാന മത്സരത്തിലും സെഞ്ചുറി നേടിയാണ് അസർ തന്റെ ടെസ്റ്റ് കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരം ജൂൺ മൂന്നിന് പാകിസ്ഥാനെതിരെയാണ് അസർ അവസാനമായി ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെഞ്ചുറികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് റൺസും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് സെഞ്ചുറിയും അൻപത്തിയെട്ട് അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് റൺസും അസർ നേടിയിട്ടുണ്ട് കോഴ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട അസറിന്റെ വിലക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കോടതി വിധി വന്നിട്ട് ഏഴ് വർഷത്തോളം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അസറുദ്ദീൻ എന്ന താരത്തിനോട് പലർക്കും അസഹിഷ്ണുതയാണ് പലരും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ആ പേര് പറഞ്ഞ് വേട്ടയാടുന്നു ഇന്ത്യക്കാരിൽ ചിലർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ താരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടാൽ പോലും ക്രൂശിക്കുന്നത് തുടരും കോഴ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വന്ന ഹർഷൽ ഗിബ്സിനെയും മുഹമ്മദ് അമീറിനെയും എല്ലാം അവർ വാനോളം പ്രശംസിക്കും പക്ഷേ അസറിനെയും ജഡേജയെയും ശ്രീശാന്തിന